Hello， 大家好，我是阿桃。醋泡黄瓜是每个家庭都喜爱吃的一道开胃小菜。如果你把它做好了，不管是吃馒头还是喝小酒，吃米饭都特别的开胃。今天我就把醋泡黄瓜的详细做法分享给大家，让你在家也做出饭店的味道。首先，我们要准备四根新鲜的黄瓜，然后加一勺面粉。倒满一小碗清水，用面粉将黄瓜给它清洗一下。因为面粉有很强的吸附性，能把黄瓜表面的灰尘和脏东西给它清洗干净。我们清洗的时候一定要像我这样用手搓着洗，这样能把黄瓜清洗得更加的干净，让我们吃着也放心。第一遍清洗干净之后，将它控水拿出来。然后放到水槽里面，再用流动的清水将它冲洗干净，把表面的面粉和脏东西给它完全清洗干净，这样我们吃起来就非常的干净了。全部清洗干净之后，将它困水拿出来，放到案板上，然后准备几张厨房纸，把黄瓜的水给它擦干净。因为我们腌黄瓜的时候不能有水，不然的话腌出来的黄瓜容易坏掉，而且吃起来的口感也会发苦。像我这样能把水墨全部擦干净，全部擦干净之后，将它去头去尾，然后用刀将黄瓜一分为二。再二分为四，全部剖开之后，再给它切成小段，段切成三公分的长段就可以了。这样腌出来就非常的好吃了。全部切好之后，装入碗中备用。接下来，往黄瓜里面加入两勺食用盐，然后下手给它抓拌均匀，让每一根黄瓜都裹满着食用盐，这样能杀出黄瓜里面多余的水分。所以，我们这里要多加一点食用盐，这样腌制出来的黄瓜比较清脆。然后先放一盘腌制十分钟左右，接下来准备一些大蒜子，把大蒜子切成薄片，全部切好之后，装入碗中备用。准备一块去了皮的生姜，也把它切成薄片。全部切好之后，和蒜片放在一起。如果喜欢吃辣的，可以准备几个小米椒，把它切成小串；不喜欢吃的，可以不放。小米椒切好之后，也和它们放在一起。接下来准备一个小碗，放入两个八角，一把花椒，把姜片也放进来。准备一个小碗，倒入一点白酒。接着准备一个大碗。往大碗里面倒入100克的生抽、5 0克的香醋，或者是陈醋。下面准备的配料： 5 0克的陈醋、20克的白酒、200克的生抽，还有一把花椒、三个八角。几片生姜，接下来起锅，加入少量的食用油，油热之后，把大料放入锅中，快速的翻炒，将它们炒出香味。朋友们，视频你都看到这里了，如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。制作视频不易，您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，感谢大家的支持。炒香之后，再把生抽也加进来，香醋也加进来。
开大火，把所有的调料给它煮一下，将它们煮开，把所有的香料煮至入味。像这样子煮开之后，就可以把火关掉了，将它放凉。现在我们的黄瓜也腌制好了。看一下，腌出了好多的水分。然后我们把黄瓜捞出来，放到另外一个大碗里面，再加入一大勺凉白开。这个水一定要用烧开的水，千万不要用生水，因为生水的话会滋生细菌，那样吃起来就不卫生了。将里面的盐水给它清洗干净，像这样子的黄瓜已经非常的脆了，吃起来也清脆爽口。然后我们将它困水捞出来，接下来准备一个大碗，里面放一个纱布，这个纱布一定要开水烫一下，然后将它晒干，然后把我们的黄瓜放入纱布里面。这样，我们就能把纱布里面的黄瓜，把里面多余的水分给它挤干。这样，我们放到醋里面就不容易坏掉。就算是放一年，它也不会坏。像我这样用手用力的挤，把里面的水分全部给它挤干就可以了。然后把黄瓜放到盆里面。我们来看一下黄瓜，是不是非常的脆？然后把蒜片和小米辣也加进来，再加入两勺白糖，再下手给它抓拌一下，让每一根黄瓜都裹满着白糖。抓拌均匀之后，先放一旁备用。现在我们的料汁也放凉了，把它倒进黄瓜里面，用勺子将它搅拌均匀，这样腌制出来的黄瓜特别的清脆。如果家里的人口多的话，可以多腌制一点，想吃的时候随时可以拿出来吃。搅拌均匀之后，再倒入一点白酒，白酒有杀菌消毒的作用，还能让黄瓜存放保持的时间。用勺子继续的给它搅拌均匀，再将它放个四个小时，差不多就可以开吃了。下面我们来看一下，这是四个小时以后的黄瓜，比较清脆了。接下来准备一个玻璃瓶，把玻璃瓶的盖子打开。我们腌制黄瓜的时候一定要用玻璃瓶，塑料瓶是不行的。然后把黄瓜倒进玻璃瓶里面。哇，真的是太香了！这样腌制出来的黄瓜，比饭店里面腌制的还要好吃。自己在家做的干净又卫生。全部倒进来之后，盖上盖子，将它密封起来，把它放到阴凉处，腌制十二个小时就可以开吃了。下面我们来看一下，这是腌制两天的黄瓜。看一下这个颜色也非常的入味了，吃着也特别的香，酸酸甜甜的，特别的清脆爽口。像这样腌制出来的黄瓜，早上来不及做饭，买几个馒头，或者是包子，再配上醋泡黄瓜，和包子馒头一起吃，真的是非常的开胃。这样做的醋泡黄瓜，你学会了吗？这样做的方法，开胃又下饭。如果大家也喜欢，就收藏起来试一下吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。关注阿潮，还可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。